শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রান্না অনুষ্ঠান স্বাদ ও স্বাস্থ্য দেখবার জন্য আর আপনাদের সাথে আছে আমি তানিয়া শারমিন আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আর আপনাদের সুস্থতার জন্যই কিন্তু আমাদের এই আয়োজন স্বাদ ও স্বাস্থ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় আমরা সে চেষ্টাই করে আসছি প্রতিবারের মতো আজও রয়েছে আমাদের দু দুটো রান্নার রেসিপি যার প্রথমটিতে থাকছে রুগীর জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের রেসিপি এবং দ্বিতীয়টিতে থাকছে ছোটদের জন্য মজাদার সেই সাথে পুষ্টিকর খাবারের রেসিপি আরও থাকছে একজন পুষ্টিবিদের সাথে আলাপচারিতা এবং তার প্রয়োজনীয় পরামর্শ তাহলে চলুন দর্শক আমরা আমাদের প্রথম আয়োজনে চলে যাই আজকে আমরা করব গর্ভবতী মার জন্য উপকারী একটি খাবারের রেসিপি গর্ভাবস্থা একজন নারীর জন্য যেমনি আনন্দের তেমনি কিন্তু আতঙ্কের পুরোটা সময় তাকে বিভিন্ন রকম জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এ সময় তাকে এবং তার অনাগত সন্তানের কথা মাকে চিন্তা করতে হয় এই জন্য তাকে খেতে হবে বেশি পরিমাণের এবং বেশি পুষ্টিকর খাবার এছাড়া গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে অনেক মারি খাবার রুচি থাকে না বললেই চলে এই জন্য তার জন্য উপযোগী করে আমরা একটি রেসিপি তৈরি করেছি যেটির নাম হলো আচারি মাংস আচারি মাংস তৈরি করতে যা যা লাগছে মুরগির মাংস আস্ত শুকনো মরিচ আস্ত পাঁচ ফোড়ন পেঁয়াজ বেরেস্তা চক দই আদা রসুন বাটা আচারি মশলা সয়াবিন তেল টমেটো স্লাইস হলুদের গুঁড়ো লবণ শুকনো মরিচের গুঁড়ো গোলমরিচ কাঁচামরিচ ধনে পাতা এবং লেবুর রস আচারি মাংস ভীষণ লোভনীয় তাই না বেশিরভাগ দেখা যায় গর্ভাবস্থা অনেক মায়েরই খাবারের রুচি থাকে না কিংবা একবারে বেশি খেতে পারে না এই জন্য তার রেসিপি তৈরি করার জন্য তার খাবার তৈরি করার জন্য প্রথমে যেটা মাথায় রাখতে হবে এমন একটি খাবার তৈরি করব যাতে অল্প খেলেও এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি এবং পুষ্টি সে পেয়ে থাকে তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে দেড়শো ক্যালোরি বেশি খেতে হবে তাছাড়া এই সময় যেটা ঘাটতি হয় ক্যালসিয়াম প্রোটিন আয়রন এবং লোহ জাতীয় খাবারের দর্শক সেই দিক চিন্তা করে আজকে করেছি আচারি মাংস তাহলে চলুন দর্শক কথা না বলে আমরা ঝটপট চলে যাই আচারি মাংস তৈরি করতে আচারি মাংস প্রথমে কি লাগবে অবশ্যই তেল এবং তেল কিন্তু খেতেই হবে গর্ভবতী মাকে কারণ তেল বা ফ্যাট কিন্তু প্রয়োজন বাচ্চার বিল্ড আপ হওয়া বা দ্রুত বৃদ্ধি এবং গ্রোথের জন্য অবশ্যই ফ্যাট জাতীয় খাবার মাকে খেতে হবে এবং সেটা অবশ্যই হতে হবে উদ্ভিজ্য ফ্যাট যেমন সয়াবিন তেল সরিষার তেল ক্যানোলা অয়েল কিংবা অলিভ অয়েল কিংবা সানফ্লাওয়ার অয়েল এবং উদ্ভিজ্য তেল যেটা আমরা সচরাচর ইউজ করি সেটা দিয়ে খেতে হবে মার ফ্যাটের চাহিদা পূরণ করার জন্য তো দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল আপনারা যেহেতু আচারি মাংস করছি চাইলে সরষের তেল দিয়েও করতে পারেন সুন্দর একটা অ্যারোমা আসবে তেলটা একটু গরম হলেই আমরা দিয়ে দিব আস্ত পাঁচ ফোড়ন আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম আস্ত পাঁচ ফোড়ন সেই সাথে আচারি মাংস বলে কথা একটু আস্ত শুকনো মরিচ সুন্দর একটা সুগন্ধ আসবে একটু ভেজে নেব যাতে সুন্দর একটা আচারি ফ্লেভার আসে এবং পুরো মাংসে ছড়িয়ে পড়ে এবং মার ভিটামিন এ ডি ই কে অ্যাবজর্ব করার জন্য অবশ্যই ফ্যাট জাতীয় খাবার খেতে হবে এবারে প্রথমে দিয়ে দিব আমরা প্রোটিন সমৃদ্ধ মুরগির মাংস চাইলে আপনারা গরু মাংস দিতে পারেন দিয়ে দিলাম মুরগির মাংস এবং এটা হলো এর প্রধান উপকরণ কারণ গর্ভবতী মাকে অবশ্যই প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি বেশি খেতে হবে তার গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি গ্রোথের জন্য মাংসটা একটু ভাজা ভাজা হলেই এখন দিয়ে দিব বাকি উপকরণ দিচ্ছি আদা রসুন বাটা এটাকে আরও টেস্টি করবে এবং ঝোলটাও একটু ঘন করবে এবং এটার লুকসটা সুন্দর আসার জন্য সুন্দর একটা কালার হওয়ার জন্য দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়ো আধা চা চামচ সেই সাথে শুকনো মরিচের গুঁড়ো ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো যে যতটুকু খেতে চান সেই আন্দাজে দিয়ে দিবেন দিয়ে দিব পাকা টমেটো পাকা টমেটো দিয়ে এটা ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি পাকা টমেটোতে লাইকোপিন রয়েছে যা উচ্চমাত্রার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং পাকা টমেটো দিলে খাবারের টেস্টও কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে যেহেতু আচারি মুরগি করছি একটু টক টক ভাব আসবে 
এটাকে আরও টেস্টি করার জন্য দিয়ে দিব পেঁয়াজের বেরেস্তা এখানে আমি প্রায় আধা কাপ মতো পেঁয়াজের বেরেস্তা রেখেছি তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম অর্ধেকটা মানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিলাম বাকিটা দিব গার্নিশিংয়ের জন্য এখন ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি কমপক্ষে আমরা দশ মিনিট এটাকে ভালো মতো কষিয়ে নেব দিয়ে দিব লবণ এটাও স্বাদ মতো যে যতটুকু খেতে চান এবং টক দই টক দই দেওয়ার আগে অবশ্যই ভালো মতো এটাকে ফেটে নিতে হবে না হলে একটু দলা দলা লামস হয়ে থাকে দিয়ে দিচ্ছি টক দই হাফ কাপ খেয়াল করেছেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো পানি ব্যবহার করিনি মুরগিতে যে পানি ছিল সেখান থেকেই পানি রিলিজ করেছে এছাড়া আমরা টমেটো দিয়েছি সেখান থেকেও কিছুটা পানি চলে এসেছে আর দিলাম টক দই যার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো পানির প্রয়োজন হচ্ছে না এখন এটাকে ঢেকে দিব পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়ার জন্য তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়ার জন্য এরই মাঝে মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে সুন্দর একটা ফ্লেভারও চলে এসছে সুন্দর তেলও উঠে গেছে এখন আমরা দিব শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য এটাকে আরও একটু টেস্টি করার জন্য আরও একটু আচারি ফ্লেভার আনার জন্য দিয়ে দিব পেঁয়াজের বেরেস্তা সেই সাথে কাঁচা মরিচ ঝালটা আবার বলছি আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ আস্ত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এবং চুলাটা অফ করে দিয়ে দিব ধনে পাতা কাঁচা মরিচ ধনে পাতা যেহেতু ভিটামিন সি আমি চুলা বন্ধ করে দিই কারণ ভিটামিন সি তাপে কিন্তু অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় এবং একেবারে ফ্রেশ লেবু রস সেটা দিব এক টেবিল চামচ মতো একটু টক টক ভাব থাকবে চাইলে আপনারা চিনিও ব্যবহার করতে পারেন টক ঝাল হালকা মিষ্টি যদি করতে চান এই ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিব সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো এবং একটা অথেন্টিক ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিব আচারি মশলা দিয়ে দিচ্ছি আচারি মশলা কিন্তু পাওয়া যায় অথবা ঘরেও কিন্তু খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারেন এখানে আমি মৌরি দিয়েছি দিয়েছি এলাচ দারচিনি শাহি জিরা পাঁচফোড়ন সব একসাথে টেরে গুঁড়ো করে নিয়েছি সুন্দর একটা আচারি ফ্লেভার আসবে এখন শুধু একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে এটাকে পরিবেশন করে নিচ্ছি খুব সোজা কিন্তু ভীষণ উপকারী এবং উপাদেয় অবশ্যই এখন পরিবেশন করবার পালা এর জন্য পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি দেখতে কিন্তু ভীষণ লোভনীয় হয়েছে এটা যেমনি ভাত দিয়ে খেতে ভালো লাগবে সেই সাথে রুটি পরটা ডান দিয়েও ভালো লাগবে আর পোলাও খিচুড়ি হলে তো কথাই নেই আমি এখানে গরম ভাত দিয়ে এটাকে পরিবেশন করব। সাথে যদি একটু সালাদ থাকে তাহলে তো কথাই নেই এখন ভিটামিন সি চাহিদা পূরণ করার জন্য অবশ্যই খেতে হবে লেবুর রস প্রতিদিন চেষ্টা করবেন ভাতের সাথে অন্তত এক টুকরা লেবু খেতে এতে সহজেই কিন্তু লেবুর সাথে আমরা ভিটামিন সিটাও পেয়ে যাব একটা কাঁচা মরিচ গেঁথে দিলাম তো দর্শক তৈরি হয়ে গেল জিভে জল আনা আচারি মাংস এটা গর্ভবতী মাকে যেমনি পরিপূর্ণ পুষ্টি দেবে তেমনি ক্যালসিয়াম আয়রন এবং প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করত এই আচারি মাংসের জুড়ি মেলা ভার প্রিয় দর্শক প্রথম রান্না শেষে আমরা চলে এলাম আমাদের দ্বিতীয় রান্নায় যেখানে থাকে ছোটদের জন্য মজার মজার সব রেসিপি আজও থাকছে এমন একটি রেসিপি এবং করে দেখাচ্ছে এমনই একজন যিনি রান্না করতে ভালোবাসেন রান্না নিয়ে রিসার্চ করছেন এবং রান্না নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কিছু করার পরিকল্পনা করছেন আজ আমাদের মাঝে আছেন জনপ্রিয় রন্ধনশিল্পী হাসিন আনসার স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে থ্যাংক ইউ আপু জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি এবং তোমাকে পেয়েছি তার মানে বুঝতেই পারছি ভালো কিছু হবে কি দিচ্ছ আজকে দর্শকদের উপহার আজকে আমি দেখাবো খুব সহজ একটি রেসিপি এবং খুব অল্প উপকরণ দিয়ে চিকেন পটেটো কাবাব চিকেন পটেটো কাবাব তৈরি করতে লাগছে সেদ্ধ চিকেন সেদ্ধ পটেটো বেড ক্রাম লবণ ধনে পাতা কুচি ডিম বাটার পেঁয়াজ কুচি গরম মশলা পাউডার 
গোলমরিচ গুঁড়া চিনি তেল কাঁচা মরিচ কুচি আদা ও রসুন পাউডার চাইলে আপনারা পেস্টও ব্যবহার করতে পারেন প্রথমে আমরা সামান্য পরিমাণ তেল দিব তারপর হচ্ছে বাটারটা দিব ফার্স্টে বাটার দিব না তাহলে বার্ন হয়ে যাবে বার্ন হয়ে যায় পুড়ে যায় পুড়ে যায় আর একটা বাজে গন্ধ চলে আসে এই জন্য আমাদের আগে অয়েলটা দিতে হবে ঘির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঘিটাও পুড়ে যায় পুড়ে যায় সাথে একটু তেল দিয়ে ওই পুরো আর আর মিক্স থাকে না থাকে না এরপরে হচ্ছে আমরা কুচি করা পেঁয়াজটা দিচ্ছি এখানে এক কাপ মতো আমি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজটা আমরা ঠিক লাল করব না একটু নরম হলে হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হলে তারপর আমরা চিকেন সেদ্ধটা দিই আচ্ছা আর চিকেনটা আমি সেদ্ধ করেছি লবণ সামান্য একটু আদা রসুন পেস্ট আচ্ছা আদা রসুন দিয়ে পেঁয়াজটা একটু সিদ্ধ করে হ্যাঁ হ্যাঁ লবণ মুরগির বুকের মাংস বুকের অংশ হ্যাঁ এখানে দুই কাপ মতো আছে খুবই হেলদি রেসিপি বাচ্চারা পছন্দ করবে কারণ এর মধ্যে আমরা পটেটো দিব এটা আপনার কার্বোহাইড্রেটের চলে আসবে পূরণ করবে হ্যাঁ এখন কি চিকেনটা দিয়ে দিবে হ্যাঁ দিয়ে যান এরপরে সিদ্ধ আলুটাও দিয়ে দেয় সিদ্ধ আলু এটা বাইন্ডিংয়ে কাজ করবে হ্যাঁ বাইন্ডিংয়ে কাজ করবে আর বাচ্চাদের শরীরের জন্য ভালো এখন কি সব মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ একে একে সব মশলাগুলো আমরা দিয়ে দেব আচ্ছা গরম মশলা হ্যাঁ গরম মশলার গুঁড়া হাফ চা চামচ মতো দিয়ে দেন গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চা চামচ সামান্য চিনি দিব আমরা টেস্টিং সল্ট ইউজ ইউজ করব না কারণ টেস্টিং সল্ট শরীরের জন্য খুবই খুশি হ্যাঁ এই টেস্টের জন্য একটু সামান্য চিনি ইউজ করব এখন পরিমাণ মতো লবণ দিব লবণ ছাড়া তো কোনো কিছু টেস্ট হবে না লবণ দিতেই হবে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই কিন্তু যেটা ছাড়া একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকবে এখন আদা রসুন রসুন হ্যাঁ গুঁড়াটা দিব চাইলে যে কেউ পেস্টও ব্যবহার করতে পারে কাঁচা মরিচ কুচি হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করে আর যেহেতু ভিটামিন সিতে ভরপুর কাঁচা মরিচ টমেটো ক্যাচা এটাও টেস্ট বাড়াবে বাচ্চারা পছন্দ করে এবং এটা যদি আমরা ঘরে বানিয়ে রাখি এখন যেমন খুব দামটা কমে গেছে হাতে না গালে এখন যদি আমরা বানিয়ে আমরা ফ্রিজ করি সংরক্ষণ করি সারা বছর কিন্তু খাওয়া যাবে খাওয়া যাবে আর বাসার জিনিস তো অবশ্যই হেলদি আমাদের হয়ে গিয়েছে এখন এটা নামিয়ে ফেলবো এটা ঠান্ডা হলে আমরা কাবাবে শেপ দিয়ে আচ্ছা আর ডিমে চুবিয়ে বেডক্রেমে গড়িয়ে দেন ফ্রাই করে বাহ তাহলে চুলাটা অফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ অফ করে দশক ফিরে এলাম পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার পর এখন কি করছি এখন আমরা ঢেলে ফেলি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো এমনি একটা ফিলিং হয়ে গেছে এমনি খেতেও কিন্তু ভালো লাগে এমনি পরোটা দিয়ে নান দিয়ে আপনি সুন্দর খেতে পারেন চাইলে আমরা পাউটির মধ্যে দিয়ে স্টাফিং করতে পারি স্যান্ডউইচ করতে পারি আকারে করা যায় আর কাবাব যেহেতু বাচ্চারা পছন্দ এমনি খেতে চায় না সবাই কিন্তু কাবাব করে দিলে ওই বেড ক্রামের ওই কালারটা আসলে একটা লোভনীয় দেখে খুবই আমি মনে হয় এই আমি মনে হয় আচ্ছা এগুলো আমরা একটু কাবাবের শেপ কাবাবের শেপ করছি তুমি তো কুকিং অ্যাসোসিয়েশনের গণসংযোগ সম্পাদিকা হ্যাঁ তো কী লক্ষ্য নিয়ে তোমরা এগোচ্ছ কাজ করছ হ্যাঁ আমাদের কাজগুলো খুব দ্রুত শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চৌষট্টিটা জেলাতে আমাদের কুকিং অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি করা এবং হয়েও গিয়েছে প্রায় চোদ্দোটা মতো হয়ে গিয়েছে বাকিটা হবার পথে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী তোমরা কাজ করছো জি খুব ভালো একটা উদ্যোগ সবগুলো এভাবে করে আমরা কাবাবে শেপ দিয়ে নিলাম হুম ডিমটা একটু ফেটিয়ে নিই আর এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ লবণ দিব একটু ফেটে নিচ্ছি ডিমটা ফেটিয়ে নিই দেন ডিমে চুবিয়ে আমরা বেডক্রামে গড়িয়ে ফেলব ঠিক আছে খুব ইজি প্রসেস একদম আচ্ছা এভাবে আমরা ডিমে চুবিয়ে নিলাম তারপর বেডক্রামে গড়িয়ে নিব এইভাবে চাইলে আমরা ফ্রিজ করে রেখে দিতে পারি পরে গেস্ট আসলে সার্ভ করা যায় কিংবা বাচ্চার স্কুলে টিফিনে দেওয়ার আগে সকালে রাত্রে যদি করে রাখি সকালে খুব সহজে কিন্তু এটা ভেজে দেওয়া যায় এভাবে আমরা সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ বানিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তাই এই ফাঁকে তেলটা গরম দিই তেলটা গরম হতে থাক
সবই তো লাগবে না দু বোতল হ্যাঁ দু বোতল আপা আর একটু লাগবে আর চিলারে যদি আমরা আধা ঘন্টা রেখে দিই তাহলে সুন্দর সেট হয়ে যাবে সেট হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এখন ভেজে নেচ্ছি হ্যাঁ যে ঠিক আছে দিকে যাও তেল তো ভালো গরম হয়েছে এখন একটা একটা করে আমি দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা চামচ লাগবে যেহেতু এটা চিকেনটা কুক করা আছে ভাজতে বেশি সময় লাগবে না খুব চট জলদি হয়ে যায় খুব সুন্দর ভাজার একটা অ্যারোমা পাচ্ছি এটা চাইলে আমরা বার্গারের প্যাটি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই ফার্স্টে আমরা তেলটা জোরে আছে একটু ভালো মতো গরম করে নিব দেন আমরা কাবাবগুলো দিলে মাঝারি লো আছে আমাদের এটা ভাজতে হবে না হলে কিন্তু বার্ন হয়ে যাবে আর নামানোর আগে আমরা আবার আঁচটা বাড়িয়ে দেব যে তেলটা ভেতরে ঢুকেছে সেটা বের হয়ে যাবে এটি দর্শক এই টিপগুলো কিন্তু যারা নতুন গৃহিণী তাদের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন খুব বেশি সময় লাগলো না কারণ আমাদের এটা আধা রান্না করাই ছিল ইয়ে ছিল যেহেতু আমরা কুক করে নিয়েছি হ্যাঁ আবার বাসায় মেহমান আসলে তখন এগুলো তৈরি থাকে ডিপে ভেজে দেয়া যায় চুলাটা বন্ধ করে দিই এবার আমরা সাজিয়ে হ্যাঁ এবার পরিবেশন করব পালা ওই যে বলে না প্রথমে দশন ধারি তারপরে গুণ বিচারি দেখতে ভালো লাগলে তখন খাবারের খিদাটা বোধ আরো বেড়ে যায় হ্যাঁ আসলে আমরা শুধু মুখ দিয়েই খাই না আমরা চোখ দিয়ে চোখ দিয়ে খাই আর বিশেষ করে বাচ্চারা তারা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে দেখা যায় তাদের খাবারটা অ্যাট্রাক্ট করে বাহ দেখতে কিন্তু খুবই আমি লাগছে আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছা করছে হ্যাঁ পু তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন পটেটো কাবাব আর আমি আপনার জন্য আমার সম্পাদনায় যে বই তিনটি বের হয়েছে আমি নিয়ে এসেছি আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছি হ্যাঁ আমি তো উদ্গ্রীব হয়ে আছি তোমার বইটি আমি শুনেছি অনেক প্রশংসা কারণ বইটিতে আমরা দেখতে চাই বইটা এর মধ্যে তিন খণ্ড তুমি সম্পাদনা করে ফেলেছ জি এটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী রান্না সেরা একশো রেসিপির প্রথম খণ্ড এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড আর এটা হচ্ছে তৃতীয় খণ্ড অনেক ধন্যবাদ হাসিনা তোমাকে এবং তোমার বইয়ের জন্য ধন্যবাদ এই বইটি দর্শকদের কাজে লাগবে যারা আমরা রান্না সংরক্ষণ করতে চাই বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া রেসিপিগুলো যারা আমরা সংরক্ষণ করতে চাই তাদের জন্য এটা অনেক কাজে লাগবে আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে এত চমৎকার একটি রেসিপির জন্য সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের মাঝে আছেন পুষ্টিবিদ মাহমুদা নাজনিন সেন্ট্রাল হসপিটাল থাকা প্রথমে জানতে চাচ্ছি একজন গর্ভবতী মা পুরো নয় মাস কি খাবেন তার নিজের এবং তার অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্য এখন আমরা হাসপাতালে যে বেশিরভাগই রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক বেশি প্রেগনেন্ট ওমেন তো আমি দর্শকদের বলবো যে প্রথমবার যারা গর্ভবতী হয়েছেন তারা যেটা করবেন যে আমরা তিনটা ট্রাইমিস্টারে প্রেগনেন্সিকে ভাগ করে থাকি ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার এবং থার্ড ট্রাইমিস্টার তো প্রথম যে তিন মাস থাকে সেই সময় অনেক বেশি খাবার খেয়ে নিজের ওজনটাকে বাড়িয়ে ফেললে এটা আপনার যেরকম আপনার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হয়ে ধারাবে সেরকম বাচ্চার জন্য কিন্তু এটা একটা বড় আকারের প্রবলেম ধারণ করবে প্রথম তিন মাসে মাত্র তিনশো ক্যালোরির খাবার আপনারা গ্রহণ করলেই হবে সেটা হচ্ছে ড্রাই জাতীয় খাবার খেতে পারেন যেমন ধরেন মুড়ি টোস্ট কারণ অনেক সময় দেখা যায় ভমিটিং টেন্ডেন্সির জন্য অনেকেই অনেক কিছু খেতে পারেন না তো দ্বিতীয় ট্রাইমিস্টারে যেমন চার থেকে ছয় চার থেকে আমরা যেটা বলি যে সাত মাস পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই সময়টা খাবারটা প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলবেন সো অনেকেই বুঝে না আসলে কোন খাবারটা দ্বিগুণ করবে সো খাবারটা দ্বিগুণ করতে হবে আমরা যে খাবারটাকে ফোকাস দিয়ে থাকি বাচ্চার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য সেটা হচ্ছে প্রোটিন বেস খাবার যেটা কিনা আপা আপনি তৈরি করেছেন যে চিকেন দিয়ে চিকেন আচারি তো এই যে প্রোটিন বেস খাবার যেটা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গুড কোয়ালিটি প্রোটিন থেকে আসতে হবে যে যেটা কিনা হচ্ছে মাছ মাংস বা দুধ ডিম থেকে আসতে পারে আপা যেটা তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে মুরগির মাংস এ ভেরি গুড কোয়ালিটি প্রোটিন তো এই প্রোটিনের পরিমাণটা অনেক বেশি বাড়াতে হবে ফ্যাটের পরিমাণটা যেন ভেজস তেলটা যেটা আমরা রান্নার তেল ইউজ করছি সেটার কোয়ালিটি যেন অনেক বেশি ভালো থাকে এবং যেটা করতে হবে শাক সবজির পরিমাণটাও এই সময় অনেক বেশি বাড়াতে হবে আমরা সবসময় বলি যে কালারফুল একটা খাবার তৈরি করতে যে অনেক বেশি রেইনবো কালার দিয়ে যে চারটা অন্তত কালার যেন আপনার সপ্তাহে যেন সাতটা কালার আপনার খাবারে চলে আসে সেটা হতে পারে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল থেকে তো ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল যদি কালারফুল হয় তাহলে গর্ভবতী মায়েদের জন্য যে সমস্ত নিউট্রিয়েনগুলো খুব বেশি দরকার যেটাকে আমরা ফাইটো নিউট্রিয়েন বলে থাকি সেটা কিন্তু কাভার হয়ে যায় 
তো এই সময় দর্শক আপনারা মনে রাখবেন যে দ্বিতীয় ট্রাইমিস্টারে আপনাদের কতগুলো ভিটামিন এবং মিনারেলস আছে যেটা কিনা খুব বেশি প্রয়োজন যেমন আয়োডিন ক্যালসিয়াম হচ্ছে ভিটামিন ডি এবং আরেকটা যেটা কি আমরা বলে থাকি সুপার ফুড প্রেগনেন্সি অবস্থায় সেটা হচ্ছে ফোলেট যেটা কিনা ভিটামিন বি নাইনের একটা কৃত্রিম রূপ তো এই ফোলেট জাতীয় খাবারটা আপনারা পেয়ে থাকেন হচ্ছে লেমন হচ্ছে আপনার মালটা অরেঞ্জ এটা দিয়েও কিন্তু আমরা কভার করতে পারি এবং সিজনাল সবজি থেকেও আমরা কিন্তু দিয়ে দিতে পারি তো আপা আপনি যেই রেসিপিটা তৈরি করেছেন চিকেন যেটা দিয়েছেন সেটা ভেরি গুড কোয়ালিটি প্রোটিন সেই সাথে আমরা যদি একটু সবজি বা রস সালাদ নিয়ে নেই তাহলে কিন্তু আমাদের খাবারটা ফুলফিল হয়ে যায় তো আমি বলবো যে প্রেগনেন্সি অবস্থায় আপনারা এই ধরনের প্রোটিন বেস খাবারটা খাবেন যাতে করে বাচ্চার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি ভালো হয় আর একটি ছিল ছোটদের জন্য পটেটো চিকেন কাবাব বা চিকেন পটেটো কাবাব যেটাই বলেন না কেন তো এই খাবারটাতে চিকেন ছিল পটেটো ছিল আপনি দেখেছেন তো এই খাবারটি সম্পর্কে বলবেন এটা ছোটদের জন্য কিংবা বারন্ত বয়সী শিশু কিশোরদের জন্য কতটা উপযুক্ত কিংবা আদৌ তারা এটা মানে রেগুলার বেস খেতে পারবে কি না পোষণটা কেমন হবে যদি একটু বলতেন আপা আপনার রেসিপিটা খুব সুন্দর হয়েছে কারণ আজকাল দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা ফাস্ট ফুডের প্রতি ভীষণ অ্যাট্রাক্টেড হয়ে থাকে তাই জন্য তারা দেখা যায় তাদের ডেভেলপমেন্টে কিন্তু অনেক বেশি হ্যাম্পার হয় এবং আজকালকার বাচ্চারা দেখবেন কি আপা ওরকম বেশি মেধাবী কিন্তু হচ্ছে না এর একমাত্র কারণ হচ্ছে দর্শক আপনাদের জন্য বলছি যে বাচ্চাদের ফাস্ট ফুডটা কেন খাওয়াবেন না কারণ এটার মধ্যে দেখা যায় টেস্টিং সল সয়া সস এবং প্রসেস ফুড বিশেষ করে বাচ্চারা সসেস খায় নাগেটস খায় এই যে প্রসেস ফুড এটার মধ্যে কিন্তু নাইট্রেট নামায় একটা জিনিস থাকে যেটা কিনা বাচ্চার মানে যারা রিটার্ডেড বেবি তাদের জন্য তো একেবারেই না মানে তাদের হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্টে খুব বেশি হ্যাম্পার করে এতে করে তাদের মনোযোগটা বিঘ্নিত হয় পড়াশোনার জন্য তো আপা আপনি যেটা রেসিপিটা তৈরি করেছেন আমি বলবো যে এটা ফাস্ট ফুডের অল্টারনেট হিসেবে বাচ্চাদের কিন্তু আমরা খুবই সহজেই ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তো একটা বাচ্চা যদি ভাত নাও খেতে চায় তাহলে কিন্তু তার এই খাবার যেটা আপনি তৈরি করেছেন আলু এবং চিকেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দুইটাই কিন্তু আপনার এটা কাভার হয়ে গেল তো আমি বলবো দর্শকদের যে আপনারা যেটা করবেন যে বাচ্চাদেরকে এই ধরনের মানে কম্বাইন্ড রেসিপিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা কিনা যেটার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যাচ্ছে ভাতের বিকল্প হিসেবে আলু ব্যবহার করা যায় এবং চিকেন যেটা কিনা তার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য দরকার এবং এই রকম যদি আমরা ডেকোরেশন করে বাচ্চাদেরকে দিতে পারি তাহলে তাদের ওই যে ফাস্ট ফুডের একটা ক্রেভিং যেটা আজকাল বাচ্চাদের সেই ক্রেভিংটা কিন্তু অনেকটাই দূর হয়ে যায় এবং ঘরের তৈরি খাবার খেলে বাচ্চারা কিন্তু তাদের সাইকোমোটার ডেভেলপমেন্টটাও কিন্তু খুব বেশি ভালো থাকে যেটা কিনা আমাদের ফাস্ট ফুডটাতে খুব বেশি ক্ষতি করে থাকে অনেক ধন্যবাদ আপা আপনি এসছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন যেটা আমরা খেয়ে থাকি সচরাচর অনেক কিছুই খাই কিন্তু আমরা পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অতটা ধারণা থাকে না কিংবা জানি না আজকে অনেক কিছুই জানলাম অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর সময়গুলা দ্রুত চলে যায় আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে এরই মাঝে আমরা পেয়ে গেছি দু দুটো রেসিপি এবং জেনে নিয়েছি রেসিপি দুটোর পুষ্টিগুণ এবারে বিদায় নেওয়ার পালা নিয়ে নিচ্ছি বিদায় তবে দেখা হবে আবারও আগামী আয়োজনে সেই পর্যন্ত সবাই রোগমুক্ত সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন থাকবেন কর্মচঞ্চল এবং প্রফুল্ল সবার জন্য শুভকামনা